today we can discuss meaning of audit report and what are the different types of audit report and what is audit certificate okay when the audit report nammal endinu vendiṭa auditor appoint cheyyunnu ennu vechal the auditor of a company is appointed to check the accounts and to report to the shareholders regarding the accounts audited by him a section 227 of uh, 227 subsection 2 of companies act uh, an auditor is required to make a report to the members of the company on the accounts examined by him and on every balance sheet and profit and loss account and on every other documents declared by the act to be annexed to the balance sheet and profit and loss account which are laid before the company in general meeting during his tenure of office such report is known as audit report manasilayalo appo audit report nu vannittundengil endha it is the final conclusion of the findings made by the auditor namukku parayam it is a statement of opinion of the auditor about the financial statements of the client അതായത് ക്ലയൻറ്റിൻ്റെ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് എത്രത്തോളം ട്രൂ ആൻഡ് ഫെയർ വ്യൂ ആണ് അതാണ് കാണിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒപ്പീനിയനിൽ എങ്ങനെയാണോ ആ ഒപ്പീനിയൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പം ദ ഫൈൻഡിങ്സ് ഓഫ് എക്സാമിനേഷൻ ഓഫ് ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സ് സ്റ്റേറ്റഡ് ഇൻ ദ റിപ്പോർട്ട് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇസ് സബ്മിറ്റഡ് ടു ദി ക്ലയൻറ്റ് അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഓഫ് ദി ആക്കുറസി ആൻഡ് റിലയബിലിറ്റി ഓഫ് അക്കൗണ്ടിങ് ഇൻഫർമേഷൻ ടു ദോസ് ഹു ആർ ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ഇൻ ദം മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പം യൂഷ്വലി ആരാണ് കമ്പനി ഓഡിറ്റർ അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ചെയ്യും സോ ദ റിപ്പോർട്ട് അഡ്രസ് ടു ദ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഈവൻ ഇഫ് ഹി ഈസ് അപ്പോയിൻറ്റഡ് ബൈ ദ ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സ് ആസ് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ഫസ്റ്റ് ഓഡിറ്റർ or appointed in casual vacancy നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഓഡിറ്റർ ആരെ അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്യും ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ നോക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഡയറക്ടർ ആസ് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ഫസ്റ്റ് ഓഡിറ്റർ ചിലപ്പം സോറി എന്താ പറയുക ഫസ്റ്റ് ഓഡിറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ കാഷ്വൽ വേക്കൻസിയൊക്കെ അതിൻ്റെ വേക്കൻസീസൊക്കെ നികത്തുന്നത് ആരായിരിക്കും ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സ് ഒക്കെ ആയിരിക്കാം പക്ഷേ ബോ എപ്പോഴും ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആർക്കാണ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിനായിരിക്കും പക്ഷേ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം ഹി നീഡ് നോട്ട് സെൻഡ് ഹിസ് റിപ്പോർട്ട് ടു ദ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഡയറക്ട്ലി ബട്ട് ഇറ്റ് മേ ബി ഹാൻഡഡ് ഓവർ ടു ദ സെക്രട്ടറി ഓർ സം അതർ റെസ്പോൺസിബിൾ ഓഫീസർ ഓഫ് ദി കമ്പനി സോ ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഡ്യൂട്ടി ഓഫ് ദ ഡയറക്ടേഴ്സ് ഓഫ് ദ കമ്പനി ടു സെൻഡ് ദ സെയിം ഇൻക്ലൂഡിങ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ആൻഡ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ടു ദ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് വിത്ത് ഇൻ ട്വൻറ്റി വൺ ഡേയ്സ് ബിഫോർ ദി ആനുവൽ ജനറൽ മീറ്റിംഗ് എപ്പോഴും ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് എന്ത് ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ അവരുടെ ആനുവൽ ജനറൽ മീറ്റിങ്ങിൽ ഈ ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ഒന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യും മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോൾ ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഇറ്റ് ഈസ് എ റിപ്പോർട്ട് പ്രിപ്പയർഡ് ബൈ ദി ഓഡിറ്റർ ആഫ്റ്റർ എക്സാമിനിങ് ദ അക്കൗണ്ട്സ് ഓഫ് എ കമ്പനി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ദ മീഡിയം ത്രൂ വിച്ച് എൻ ഓഡിറ്റർ എക്സ്പ്രസസ് ഇസ് ഒപ്പീനിയൻ ഓൺ ദ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് എഫയേഴ്സ് ഓഫ് ദി ക്ലയൻറ്റ്സ് ബിസിനസ് അതായത് ഇത് ഇറ്റ് ഇസ് എ സമ്മറി ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ എന്താ ഉണ്ടാവും ഈ റിപ്പോർട്ടിൽ എന്താ ഉണ്ടാവുക റിസൾട്ട്സ് ഓഫ് ദി ഓഡിറ്റ് വർക്ക് കണ്ടക്റ്റഡ് ബൈ ദി ഓഡിറ്റർ ഒരു ഡെഫിനേഷൻ നോക്കാം എ റിപ്പോർട്ട് ഇസ് എ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് കലക്റ്റഡ് ആൻഡ് കൺസിഡേർഡ് ഫാക്ട്സ് സോ ഡ്രോൺ അപ്പ് ആസ് ടു ഗിവ് ക്ലിയർ ആൻഡ് കൺസൈസ് ഇൻഫർമേഷൻ ടു പേഴ്സൺസ് ഹു ആർ നോട്ട് ഓൾറെഡി ഇൻ പൊസിഷൻ ഓഫ് ദി ഫുൾ ഫാക്ട്സ് ഓഫ് ദി സബ്ജെക്ട് മാറ്റർ ഓഫ് ദി റിപ്പോർട്ട് അപ്പോൾ ഈ റിപ്പോർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായാലോ ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ഇനി നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് എന്തൊക്കെ വാട്ട് ആർ ദ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഇറ്റ് ഈസ് എ ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് ഓർ എക്സ്പ്രഷൻ ഓഫ് ഒപ്പീനിയൻ ബൈ ദി ഓഡിറ്റർ ഇറ്റ് ഈസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ ഡീറ്റെയിൽഡ് എക്സാമിനേഷൻ ഓഫ് ഫാക്ട്സ് ആൻഡ് ഇൻഫർമേഷൻ ഇറ്റ് ഈസ് എൻ അൺബയസ്ഡ് ഒപ്പീനിയൻ ഓഫ് ദി ഓഡിറ്റർ നമുക്കറിയാമല്ലോ ഓഡിറ്റർ ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിരിക്കണം എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടാണ് അപ്പോൾ
ദെൻ ഒരിക്കലും ലെങ്തി ആയി പോവാൻ പാടില്ല പ്രിസൈസ് ആയിരിക്കണം അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാം ദെൻ വാട്ട് ആർ ദ കണ്ടൻസ് ഓഫ് ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് നോ നോക്കാം അതായത് ദ ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ഷുഡ് ഇൻക്ലൂഡ് ദ ഫോളോയിങ് ഇൻഫർമേഷൻ ആസ് പെർ സെക്ഷൻ ടു ട്വൻറ്റി സെവൻ സബ് സെക്ഷൻ ത്രീ ഓഫ് കമ്പനീസ് ആക്ട് അതിൽ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യേണ്ടത് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഫാക്ട്സ് ആൻഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഒപ്പീനിയൻ അപ്പോൾ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഫാക്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ വെതർ ദ ഓഡിറ്റർ ഹാസ് ഒബ്റ്റെയിൻഡ് ഓൾ ദ ഇൻഫർമേഷൻ ആൻഡ് എക്സ്പ്ലനേഷൻ വിച്ച് ടു ദ ബെസ്റ്റ് ഓഫ് ദ നോളജ് ആൻഡ് ബിലീഫ് വെയർ നെസസറി ഫോർ ദ പേർപ്പസ് ഓഫ് ഓഡിറ്റ് അതായത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഈ ഓഡിറ്റ് വർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള എല്ലാ സാധനങ്ങൾ ഇൻഫർമേഷൻസ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഇന്നലെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതായത് എന്തെങ്കിലും ഫുൾ എക്സ്പ്ലനേഷൻ കൊടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ അതെല്ലാം റിപ്പോർട്ടിൽ കാണിക്കാം ആവശ്യത്തിനുള്ളത് കിട്ടിയിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ അതേപോലെ വെതർ ദ റിപ്പോർട്ട് ഓൺ അക്കൗണ്ട്സ് ഓഫ് എനി ബ്രാഞ്ച് ഓഫീസ് ഓഡിറ്റഡ് അണ്ടർ സെക്ഷൻ ടു ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ബൈ എ പേഴ്സൺ അതർ ദാൻ കമ്പനീസ് ഓഡിറ്റർ ഹാസ് ബീൻ ഫോർവേഡ് ടു ഹിം ആൻഡ് ഹൗ ഹി ഹാസ് ഡെൽറ്റ് വിത്ത് ദ സെയിം ഇൻ പ്രിപ്പയറിങ് ദ ഓഡിറ്റേഴ്സ് റിപ്പോർട്ട് അത് ബ്രാഞ്ച് അക്കൗണ്ട്സ് ഓഡിറ്റ് ചെയ്തത് വേറൊരു ഓഡിറ്റർ ആണെങ്കിൽ അതും അതെങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളത് അതേ അതും അദ്ദേഹം എങ്ങനെ അതിൽ ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്നൊക്കെ കാണിക്കാം റിപ്പോർട്ടിൽ വെതർ ദ കമ്പനീസ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ആൻഡ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ഡെൽറ്റ് വിത്ത് ഇൻ ദ റിപ്പോർട്ട് ആർ ഇൻ എഗ്രിമെൻറ്റ് വിത്ത് ദ ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സ് ആൻഡ് റിട്ടേൺസ് അതായത് സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് പ്രകാരം തന്നെയാണോ വെതർ ഇനി ഡയറക്ടർ ഇസ് ഡിസ്ക്വാളിഫൈഡ് ഫ്രം ബീങ് അപ്പോയിൻറ്റഡ് ആസ് ഡയറക്ടർ അണ്ടർ സെക്ഷൻ ടു സെവൻറ്റി ഫോർ സബ് സെക്ഷൻ വൺ ക്ലോസ് ജി ഇതെല്ലാം അദ്ദേഹത്തിന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇതിൽ കാണിക്കാം അതേപോലെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഓഫ് കോർപ്പറേറ്റ് ഗവേണൻസ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണിച്ചിരിക്കണം പിന്നെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഒപ്പീനിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇൻ ദ ഓഡിറ്റേഴ്സ് റിപ്പോർട്ട് ദ ഓഡിറ്റർ ഇസ് റിക്വയർഡ് ടു മേക്ക് ദ ഫോളോയിങ് ഒപ്പീനിയൻസ് എന്തൊക്കെ ഒപ്പീനിയൻസ് ആ വെതർ ദ കമ്പനി ഹാസ് കെപ്റ്റ് ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സ് സോ ഫാർ ആസ് ഇറ്റ് അപ്പിയേഴ്സ് ഫ്രം ദ എക്സാമിനേഷൻ ഓഫ് ബുക്സ് ആൻഡ് വെതർ പ്രോപ്പർ റിട്ടേൺസ് ആഡിക്കേറ്റ് ഫോർ ദ പേർപ്പസ് ഓഫ് ഓഡിറ്റ് ഹവ് ബീൻ റിസീവ് ഫ്രം ദ ബ്രാഞ്ചസ് നോട്ട് വിസിറ്റഡ് ബൈ ഹിം whether profit and loss account and balance sheet comply with accounting standards required by law whether the accounts give a true and fair view in the case of balance sheet of the state of affairs of the company at the end of the year and in the case of profit and loss account of the results of operations for the uh, year adayathu rendu edukkunna samayathe balance sheet true and fair view of state of affairs kaanikkunnundo adhe pole profit and loss account il എന്താണ് വെതർ ഇറ്റ് ഷൂസ് ദ റിസൾട്ട്സ് ഓഫ് ദി ഓപ്പറേഷൻസ് ഓഫ് ദി ഇയർ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒപ്പീനിയനിൽ എങ്ങനെയാണെന്ന് എഴുതണം വെതർ ദ അക്കൗണ്ട്സ് ഗീവ് ഇൻഫർമേഷൻ റിക്വയർഡ് ബൈ കമ്പനീസ് ആക്ട് ഇൻ ദ മാനർ സോ റിക്വയർഡ് സോ ഓൾ ദീസ് തിങ്സ് ഷുഡ് ബി മെൻഷൻഡ് ഇൻ ദി ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ഓക്കെ പിന്നെ നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഫോർമാറ്റ് ഓഫ് ഇതാണ് എന്താണ് ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടാണ് അപ്പോൾ ഈ ഫോർമാറ്റ് നോക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് നോക്കാം എന്തൊക്കെയാണ് വേണ്ടത് എന്നുള്ളത് ഒരു ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടിന് വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് വൺ ടൈറ്റിൽ അതായത് ടൈറ്റിൽ നിന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താ ഓഡിറ്റ് ദ റിപ്പോർട്ട് ഓഫ് ദി ഓഡിറ്റർ ഇസ് പ്രസൻറ്റഡ് വിത്ത് എ ടൈറ്റിൽ ഓഡിറ്റേഴ്സ് റിപ്പോർട്ട് ഓഡിറ്റേഴ്സ് റിപ്പോർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് എഴുതുക ഇറ്റ് എനേബിൾസ് ദ റീഡേഴ്സ് ടു ഈസിലി ഐഡൻറ്റിഫൈ ഇറ്റ് ആൻഡ് ഡിസ്റ്റിംഗ്വിഷ് ഇറ്റ് ഫ്രം അതർ റിപ്പോർട്ട്സ് ലൈക്ക് ഡയറക്ടേഴ്സ് റിപ്പോർട്ട് കോർപ്പറേറ്റ് ഗവേണൻസ് റിപ്പോർട്ട് ഓരോ റിപ്പോർട്ട് ഉണ്ടാവും കമ്പനി ആവുന്ന സമയത്ത് അപ്പം നിർബന്ധമായിട്ടും ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടിൻ്റെ ഹെഡിങ് എങ്ങനെയായിരിക്കണം ടൈറ്റിൽ ഓഡിറ്റേഴ്സ് റിപ്പോർട്ട് എന്നായിരിക്കണം സെക്കൻഡ് വൺ അഡ്രസ് സി അഡ്രസ് സി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് അഡ്രസ് ടു ദി ക്ലയൻറ്റ് ഓർ ഷെയർ ഹോൾഡർ ഓഫ് ദി കമ്പനി ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ഓഡിറ്റ് ഓഫ് കമ്പനി ആർക്കാണോ കൊടുക്കുന്നത്
who is authorized for the purpose then address of the auditor that the report should contain the address of the auditors or audit firm and the membership um, mem membership number of the auditor who signs the report then uh, date undayirikanam date of report nu parayunnathu date of signing the report should be given uh, place njan parney kanyallo place nu parnal endha where the report is signed and given to the statutory uh, as uh, given to the authority should be stated nu parayunnu a specimen form of audit report is given in your textbook can go through it ini nammal nokkan ponadhu what are the different types of audit report nalladana appo report audit report are classified into two clean or unqualified audit report and qualified audit report and the clean or unqualified audit report nalla nokkam adhaidu auditors make a clean report when he is convinced of the true and fair view of the state of affairs as revealed in the financial statements of the company appo um, it a clean report nu anittundengil endha it is a statement of opinion made by the auditor without any reservations it is not a guarantee given by the auditor about the fairness of accounts it is only a reasonable assurance that the books and accounts are maintained as required by law and that they are fairly accurate reliable and free from errors and frauds appo they have auditor na po if he is satisfied with the affairs of the company and fairness of financial statements of the company he gives a report on various questions which the auditor of the company must answer in his report without any reservation modification or does not include any qualification anslayalo anganalla report ne yana clean report nu right it is also known as positive report or unqualified report or conventional report മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പം എന്താണ് ക്ലീൻ റിപ്പോർട്ട് എന്ന് മനസ്സിലായോ അതിൻ്റെ ഒരു സ്പെസിമൻ നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഈ അൺക്വാളിഫൈഡ് റിപ്പോർട്ട് എപ്പോഴാണ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ഇഷ്യൂഡ് എപ്പോഴൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ അക്കൗണ്ട്സ് ആർ പ്രിപ്പയർഡ് അഡ്ഹേറിംഗ് ടു ആക്സെപ്റ്റഡ് അക്കൗണ്ടിങ് പോളിസീസ് ആൻഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് അക്കൗണ്ടിങ് പോളിസീസ് ദൻ ദ ഫൈനൽ അക്കൗണ്ട്സ് പ്രിപ്പയർഡ് ആർ ഇൻ അഗ്രിമെൻറ്റ് വിത്ത് ദ ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സ് then final account show a true and fair summary of financial transactions of the company the disclosure of information in final accounts is as per the requirements contained in the act then the transactions of the company are not violative of the provisions of the companies act memorandum of association or articles of company നമ്മൾ നോക്കാൻ പോണ ക്വാളിഫൈഡ് റിപ്പോർട്ട് എന്താണെന്നുള്ളതാണ് ക്ലീൻ റിപ്പോർട്ട് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ ഇറ്റ് ഇസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് അൺക്വാളിഫൈഡ് റിപ്പോർട്ട് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇസ് ഗിവൺ ബൈ ദി ഓഡിറ്റർ ഇഫ് ഈസ് സാറ്റിസ്ഫൈഡ് വിത്ത് ദ ഫെയർനെസ് ഓഫ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ആൻഡ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് വിത്ത് ഓൾ ദ കണ്ടൻസ് ഓഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ആൻഡ് ഹീ ഈസ് സാറ്റിസ്ഫൈഡ് വിത്ത് എവിഡൻസസ് ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് ആൻഡ് എക്സ്പ്ലനേഷൻസ് ഗിവൺ ബൈ ഹിം അപ്പോഴാണ് ക്ലീൻ റിപ്പോർട്ട്സ് ഇതാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ക്ലീൻ റിപ്പോർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിപ്പോർട്ട് വിത്തൗട്ട് ഡിഫെക്റ്റ് എന്നുള്ള മീനിങ്ങേ ഉള്ളൂ റുട്ടീൻ റിപ്പോർട്ട് ഓർ റെഗുലർ റിപ്പോർട്ട് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് ക്വാളിഫൈഡ് റിപ്പോർട്ട് അതായത് ക്വാളിഫൈഡ് റിപ്പോർട്ട് എപ്പോഴാണ് കൊടുക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ വെൻ ഇൻ ഹിസ് ഒപ്പീനിയൻ ദ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഡസ് നോട്ട് ഡിസ്ക്ലോസ് എ ട്രൂ ആൻഡ് ഫെയർ വ്യൂ ഓഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ പൊസിഷൻ ഓഫ് ദി കമ്പനി എന്തെങ്കിലും പാളിച്ചകൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവാം ഈ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹം സാറ്റിസ്ഫൈഡ് അല്ല ഓഡിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ ഇഫ് ദ ഇൻഫർമേഷൻ ആൻഡ് എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഗിവൺ ടു ഹിം വെയർ നോട്ട് സഫീഷ്യൻറ്റ് ടു എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ദ ഫെയർനെസ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സ് ആൻഡ് ദ ഡയറക്ടേഴ്സ് ഫെയിൽ ടു സെറ്റ് ദ മാറ്റേഴ്സ് റൈറ്റ് സംശയം വന്നാൽ ദേ ആർ അതായത് കമ്പനി ഈസ് ഒബ്ലൈഡ് ടു ഗീവ് എക്സ്പ്ലനേഷൻ ആൻഡ് ഇൻഫർമേഷൻ ഓഡിറ്ററുടെ ഡ്യൂട്ടി അതാണ് ഡ്യൂട്ടി ടു എൻക്വയർ എന്നുള്ള പക്ഷേ ഇൻ ഡയറക്ടേഴ്സ് അവിടെയും ഫെയിലായിപ്പോയി ഇത് കൂടി ഗീവ് എന്താ പറയാം ദ ഫെയിൽ ടു സെറ്റ് ദ മാറ്റേഴ്സ് റൈറ്റ് അങ്ങനെ ആവുന്ന സമയത്ത് ഓഡിറ്റർ ക്യാൻ ഇഷ്യൂ ഓൺലി എ ക്വാളിഫൈഡ് റിപ്പോർട്ട് അപ്പോൾ അത് ഓഡിറ്റേഴ്സ് ആർ ബൗണ്ട് ടു പ്രൊട്ടക്ട് ദ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓഫ് ദി ഷെയർ ഓൾ ദെയർ ഫോർ എ ക്വാളിഫൈഡ് റിപ്പോർട്ട് ഇസ് ഗിവൺ ടു ഡിസ്ചാർജ് ദ ഡ്യൂട്ടി ടുവേഡ്സ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് നമ്മൾ ഈ ഓഡിറ്റ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിനെ ഇൻട്രസ്റ്റ് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഉദ്ദേശത്തിൽ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിൻ്റെ ഫണ്ടാണ് ബിസിനസ്സിൽ കിടക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവരെ താല്പര്യങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കേണ്ട ഡ്യൂട്ടി 
അപ്പം അവരെ ഇതാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഓഡിറ്റർ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ക്വാളിഫൈഡ് റിപ്പോർട്ട് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുക എന്തെങ്കിലും ശരിയല്ല എന്ന് തോന്നിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദർ ഫോർ എ ക്വാളിഫൈഡ് റിപ്പോർട്ട് ഇസ് ഗിവൺ ടു ഡിസ്ചാർജ് ദ ഡ്യൂട്ടി ഓഫ് അതായത് ഡ്യൂട്ടി ടുവേർഡ്സ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് പക്ഷേ ബിഫോർ പ്രിപ്പയറിങ് എ ക്വാളിഫൈഡ് റിപ്പോർട്ട് ഓഡിറ്റർ ഇസ് റിക്വയർഡ് ടു ഡിസ്കസ് ദ മാറ്റർ വിത്ത് ദ ഡയറക്ടേഴ്സ് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് എ ക്വാളിഫൈഡ് റിപ്പോർട്ട് ഇസ് ഇഷ്യൂഡ് ബൈ ദി ഓഡിറ്റർ ജനറലി എപ്പോഴൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ വെൻ ദർ ഇസ് എ ലിമിറ്റേഷൻ ഓൺ ദ സ്കോപ്പ് ഓഫ് ദി ഓഡിറ്റ് വർക്ക് മരി വെൻ ദർ ഇസ് എ ഡിസഗ്രിമെൻറ്റ് വിത്ത് എ മാനേജ്മെൻറ്റ് റിഗാർഡിംഗ് ദ ആക്സെപ്റ്റൻസ് ഓഫ് അക്കൗണ്ടിംഗ് പോളിസീസ് ആൻഡ് ദ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ഓർ ഡിസ്ക്ലോഷ്യർ ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ ഇൻ ദി ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് The auditor should express a qualified opinion or reserve his opinion on the fairness of financial statements. In a qualified report may contain the following. If you want to know what is a qualified report, it is a modified opinion on material matters. Then modified opinion on non-material matters. And important title things. Then a negative or adverse opinion. No opinion or disclaimer of information. അതായത് ഡിസ്ക്ലെയിം ചെയ്യ ഐ മീൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിരിക്കണം എനിക്ക് ഇത് കിട്ടിയത് പ്രകാരം മാത്രം ചെയ്തതാണ് ഞാനതിന് ഉത്തരവാദിയല്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാവണം ഓക്കെ സോ സം ഓഫ് ദ ഫ്രേസസ് അല്ലെങ്കിൽ ടേംസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ ക്വാളിഫൈഡ് റിപ്പോർട്ട് നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് ഒന്നുകിൽ ഇങ്ങനെ പറയാം ഇൻ ആർ ഒപ്പീനിയൻ ആഡിക്കേറ്റ് പ്രൊവിഷൻസ് ഹാവ് നോട്ട് ബീൻ പ്രൊവൈഡഡ് ഫോർ ഡിപ്രീസിയേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ ആഡിക്കേറ്റ് പ്രൊവിഷൻ പ്രൊവിഷൻ ഹാസ് ബീൻ മെയ്ഡ് ഫോർ ബാഡ് ആൻഡ് ഡൗട്ട് ഫുൾ ഡെറ്റ്സ് ഇതൊക്കെ എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് ക്വാളിഫൈഡ് റിപ്പോർട്ടിൽ വരുന്ന വേർഡിങ്സ് then a contingent liability in respect of bills discounted for rupees 5 lakh has not been disclosed ingane ka paranjum konde ingane la phrases allengil terms use eya okay ini appa endanu manasilaya qualified report when the auditor is not satisfied with the accounts presented to him and if he finds any discrepancy in the recording of the transaction Uh, and if he thinks that the balance sheet and profit and loss account do not exhibit true and fair view of the business then he submits a qualified report okay appo ini nammal nokkan povunnathu edakka circumstances ilana ee endha paraya auditor ക്വാളിഫൈഡ് റിപ്പോർട്ട് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ ദ ഓഡിറ്റർ ഷുഡ് നോട്ട് യൂസ് ദ വെപ്പൺ ഓഫ് ക്വാളിഫൈയിങ് ഹിസ് റിപ്പോർട്ട് ഫോർ സ്മോൾ ആൻഡ് പെറ്റി റീസൺസ് എല്ലാ ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ അത്രയും ഗുരുതരമായ വീഴ്ചകൾ കമ്പനീൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ക്വാളിഫൈഡ് റിപ്പോർട്ട് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ ഈ മസ്റ്റ് ക്വാളിഫൈ ദ റിപ്പോർട്ട് ഓൺലി ഇഫ് ഹി ഈസ് നോട്ട് സാറ്റിസ്ഫൈഡ് വിത്ത് ദ മാറ്റേഴ്സ് ഓഫ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് അപ്പോൾ ഏതൊക്കെ അണ്ടർ വിച്ച് ഏതൊക്കെ സർക്കംസ്റ്റൻസസിലാണ് an auditor issues qualified report nokka first one on um, non provision or inadequate provision for depreciation adayad provision for depreciation adequate alla nu thonuvanengil qualified report adey mari inadequate provision for bad and doubtful debts and valuation of investment at cost when market price is far below it then contingent liability is not disclosed then violation of provisions of company law regarding payment of remuneration to managerial person in excess of limit without approval but insufficient information regarding the existence of ownership of certain asset that there may be sufficient insufficient information regarding the existence or ownership of certain asset അതേപോലെ പിന്നെ ഒരു കേസ് എന്ന് പറയുന്നത് നോട്ട് സാറ്റിസ്ഫൈഡ് വിത്ത് അക്കൗണ്ട്സ് ആൻഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് പ്രസൻറ്റഡ് ടു ഹിം പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ആൻഡ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ആർ നോട്ട് ഇൻ അക്കോർഡൻസ് വിത്ത് ദ ബുക്സ് ഇൻ കറക്റ്റ് വാല്യൂഷൻ ഓഫ് സ്റ്റോക്ക് ഇൻ ട്രേഡ് അതേപോലെ നോൺ റെസിപ്റ്റ് ഓഫ് ബ്രാഞ്ച് റിപ്പോർട്ട്സ് റോങ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ഇൻ അക്കൗണ്ട്സ് ദൻ അണ്ടർ വാല്യൂഷൻ ഓർ ഓവർ വാല്യൂഷൻ ഓഫ് എസെറ്റ്സ് ആൻഡ് ക്രിയേഷൻ ഓഫ് സീക്രറ്റ്സ് റിസർവ്സ് ഇത് എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടാൽ ഓഡിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശ്രദ്ധയിൽ ഈ കാര്യങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഹി വിൽ പ്രിപ്പയർ ആൻഡ് ക്വാളിഫൈഡ് റിപ്പോർട്ട് ക്വാളിഫൈഡ് റിപ്പോർട്ടിൽ എന്താ ചെയ്യാമെന്ന് വെച്ചാൽ ക്വാളിഫൈഡ് ഒപ്പീനിയൻ ഉണ്ടാവും അതിൽ റിസർവ് ഇസ് ഒപ്പീനിയൻ ഓൺ ദി ഫെയർനെസ് ഓഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണോ അപ്പം ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വാളിഫൈഡ് റിപ്പോർട്ട് സബ്മിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് കോൺസിക്വൻസസ് ഉണ്ട് എന്തൊക്കെയാണ് കോൺസിക്വൻസസ് ഓഫ് ഗിവിങ് എ ക്വാളിഫൈഡ് റിപ്പോർട്
ദ ഫൈനൽ അക്കൗണ്ട്സ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക ഇഫ് ഇറ്റ് ഡു നോട്ട് റിവീൽ ദ ട്രൂ ഫിനാൻഷ്യൽ പൊസിഷൻ ഇ ഷുഡ് പ്രിപ്പയർ എ ക്വാളിഫൈഡ് റിപ്പോർട്ട് സ്റ്റേറ്റിംഗ് ദാറ്റ് ദ ഫിന ഫൈനൽ അക്കൗണ്ട്സ് ഡു നോട്ട് എക്സിബിറ്റ് എ ട്രൂ ആൻഡ് ഫെയർ വ്യൂ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് എഫയേഴ്സ് ഓഫ് ദി കമ്പനി ബട്ട് എ ക്വാളിഫൈഡ് റിപ്പോർട്ട് മേ ഹാവ് ദ ഫോളോയിങ് ഇമ്പാക്റ്റ് ഒരു ക്വാളിഫൈഡ് റിപ്പോർട്ടാണ് ഒരു കമ്പനിക്ക് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ എന്തൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ ഇമ്പാക്റ്റ് നോക്കുക ഇറ്റ് മേ ലീഡ് ടു എ ഫോൾ ഇൻ ദ മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ ഓഫ് ഷെയർസ് ഓഫ് ദി കമ്പനി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആവില്ലല്ലോ സോ ദ വാല്യൂ ഓഫ് ഷെയർസ് ഫോൾ ദൻ ദ ഡയറക്ടേഴ്സ് മേ നോട്ട് ബി റീ അപ്പോയിൻറ്റ് ഡയറക്ടേഴ്സിൻ്റെ ഫോൾട്ട് ആണല്ലോ so there may be a change in the position of some of the directors then the central government may appoint investigators adhayid investigators ne appoint cheyu okay appo um, although the direct auditor is appointed by the shareholders of the company to safeguard the interest of the shareholders it is the duty to inform them the affairs of the company in its real position whether it exhibit true and fair view of state of affairs okay appa if the auditor fails to do so he will be uh, he will not be performing his duty honestly and is liable for punishment both uh, civil and criminal okay appa adu onnu nokki vekkam specimen of qualified report ningala text il thannittund adu onnu nokkam ini ingane or qualified report or company submit cheyidittundengil any disclaimer und disclaimer of opinion adayidu due to insufficient information auditor is uh, placed in an awkward position so there is evidence of existence of ownership of certain assets or certain books may have been lost or destroyed or not shown or uh, shown to the auditor in such cases auditor may not have any sufficient information upon which he can base his opinion on the accounts and financial statements anganulla case le auditor ku endu cheya he can claim disclaim i mean he can disclaim an opinion that is he should report that he has insufficient information to form an opinion as regards financial statement മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പം ദ ഓഡിറ്റർ ഇഷ്യൂസ് ആൻഡ് ഒപ്പീനിയൻ ഓഫ് ഡിസ്ക്ലൈമർ എപ്പോഴൊക്കെയാണ് വെൻ ഹി ഈസ് അനേബിൾ ടു എക്സ്പ്രസ് ഹിസ് ഒപ്പീനിയൻ ഇൻ റെസ്പെക്ട് ഓഫ് മാറ്റേഴ്സ് കൺസേണിങ് ഏരിയാസ് ഓഫ് ഹിസ് റിപ്പോർട്ട് അതേമാതിരി ദ ഇനബിലിറ്റി ടു എക്സ്പ്രസ് ഒപ്പീനിയൻ ഇസ് ഡ്യൂ ടു ലിമിറ്റേഷൻസ് പ്ലേസ്ഡ് ഓൺ ദി സ്കോപ്പ് ഓഫ് ഹിസ് ഓഡിറ്റ് വർക്ക് ഓർ അൺസെർട്ടനിറ്റി എഫക്റ്റിംഗ് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ഓൺ കോർപ്പറേറ്റ് ഗവേണൻസ് ആണ് അതായത് ഈ ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടിൻ്റെ കൂടെ എന്തും കൂടെ ഉണ്ടാവും റിപ്പോർട്ട് ഓൺ കോർപ്പറേറ്റ് ഗവേണൻസ് അതായത് അക്കോർഡിംഗ് ടു ന്യൂ ക്ലോസ് ഓഫ് ഫോർട്ടി നയൻ ഓഫ് ദ ലിസ്റ്റിംഗ് അഗ്രിമെൻറ്റ് ഓഫ് സെബി ഇറ്റ് ഈസ് കമ്പൽസറി ദാറ്റ് ഓൾ ദ ലിസ്റ്റഡ് കമ്പനി ഷുഡ് റിപ്പോർട്ട് ഓൺ കോർപ്പറേറ്റ് ഗവേണൻസ് അലോങ് വിത്ത് ദ ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് അതായത് ഇതിൽ എന്തൊക്കെ ഈ കോർപ്പറേറ്റ് ഗവേണൻസ് റിപ്പോർട്ടിൽ എന്തൊക്കെയാണ് വേണ്ടത് all listed companies should include a separate chapter on corporate governance with uh, details in the annual report adey pole the chapter on corporate governance should state whether any legal order has not been complied with the reason for it and what are the other new requirements of the company has implemented ഓക്കെ അങ്ങനെ ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഓഫ് കംപ്ലയൻസും കൊടുത്തിരിക്കണം അതായത് ഈ സർട്ടിഫിക്കറ്റിൽ എന്താ ഉണ്ടാവുക എന്ന് വെച്ചാൽ ദ എക്സ്റ്റെൻഡ് ടു വിച്ച് കമ്പനി ഹാസ് ഇംപ്ലിമെൻറ്റഡ് ദ മാറ്റേഴ്സ് ദാറ്റ് ആർ ഇൻക്ലൂഡഡ് ഇൻ ക്ലോസ് ഫോർട്ടി നയൻ ഓഫ് ദി ലിസ്റ്റിംഗ് അഗ്രിമെൻറ്റ് ഓഫ് സെബി സോ ദിസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇസ് ഇഷ്യൂഡ് ബൈ ദി ഓഡിറ്റേഴ്സ് അതും ഏതിലുണ്ടായിരിക്കണം ഒരു സെപ്പറേറ്റ് ചാപ്റ്ററായിട്ട് ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിരിക്കണം അപ്പോൾ ഈ ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടും ഓഡിറ്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റും എപ്പോഴും കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവുന്ന സാധനമാണ് അപ്പോൾ ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓഡിറ്റിംഗ് കഴിഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് കമ്പനീൻ്റെ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് എഫയേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഫിനാൻഷ്യൽ റിസൾട്ട്സ് എന്നുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ അതൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഫോമിൽ എഴുതുന്നതാണ് ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഓഡിറ്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഓഡിറ്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ it is a certificate of truth of the statement that the auditor makes adayid it gives an impression that auditor is issuing a guarantee of absolute correctness and accuracy of the statement he makes 
ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് എ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വിച്ച് ഓൺലി എന്താ പറയുക സെർട്ടൻ ആൻഡ് എക്സ്പ്രഷൻ ഓഫ് ഒപ്പീനിയൻ ഓൺ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അതായത് ഇഫ് ഓഡിറ്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇസ് സൈൻഡ് ആൻഡ് ഇഷ്യൂഡ് ബൈ ദി ഓഡിറ്റർ ഇസ് റോങ് ദ ഓഡിറ്റർ വിൽ ബി ഹെൽഡ് റെസ്പോൺസിബിൾ ആൻഡ് ലയബിൾ എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ ഇറ്റ് ഇസ് എൻ അഷുറൻസ് ഓഫ് ദ ട്രൂത്ത് ഓഫ് ഫാക്ട് കവേഡ് ബൈ ദി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഈ ഓഡിറ്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അറ്റ്മോസ്റ്റ് കെയർ വേണം കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അതിന് ആരായിരിക്കും ഉത്തരവാദി ഓഡിറ്റർ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇറ്റ് ഇസ് ദ പ്രൈമറി റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഓഫ് ദ ക്ലയൻറ്റ് റിഗാർഡിംഗ് ദ കണ്ടൻറ്റ് ഓഫ് ദ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ബട്ട് ദ ഓഡിറ്റർ ഹു മേക്സ് ദ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കെൻ ഓട്ട് ഡിസ് ഓൺ ലയബിലിറ്റി എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് ലേറ്റർ ഓൺ ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് പ്രൂവ് ദാറ്റ് ദ മാറ്റർ കവേഡ് ബൈ ദ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വാസ് എന്താ പറയുക നോട്ട് കറക്റ്റ് ക്ലിയർ ആണോ അപ്പം ഓഡിറ്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഇറ്റ് ഇസ് എ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇസ് എ റിട്ടേൺ കൺഫർമേഷൻ ഓഫ് ദി ആക്യുറസി ഓഫ് ദ ഫാക്ട് സ്റ്റേറ്റഡ് ദെയർ ഇൻ ആൻഡ് ഡസ് നോട്ട് ഇൻവോൾവ് എനി എസ്റ്റിമേറ്റ് ഓർ ഒപ്പീനിയൻ അതായത് ഇറ്റ് ഇസ് എ ഗ്യാരണ്ടി ഓഫ് ആബ്സല്യൂട്ട് ആക്യുറസി ആൻഡ് കറക്റ്റ്നെസ് ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ കണ്ടെയ്ൻഡ് ഇൻ ഇറ്റ് അപ്പോൾ ദ ഇൻഫർമേഷൻ കണ്ടെയ്ൻഡ് ഇൻ ഇറ്റ് ഇസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ഡോക്യുമെൻ്ററി എവിഡൻസ് മെയ്ഡ് അവൈലബിൾ ടു ദി ഓഡിറ്റ് അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേക കാര്യം നല്ലതാണെന്ന് തോന്നിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് കാര്യത്തിൽ ആ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സാമ്പിൾസ് നമുക്ക് നോക്കാം ഏതൊക്കെ എക്സാമ്പിൾസ് ഓഫ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്സ് ഇഷ്യൂഡ് ബൈ ആൻ ഓഡിറ്റർ ഒന്ന് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഫോർ ഇഷ്യൂ ഓഫ് ബോണസ് ഷെയ്സ് അതായത് ഫോർ ഇഷ്യൂ ഓഫ് ബോണസ് ഷെയ്സ് ഓഡിറ്റർ ഹാസ് ടു സർട്ടിഫൈ ദാറ്റ് ഓൾ ലീഗൽ റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് ഫോർ ഇഷ്യൂ ഓഫ് ബോണസ് ഷെയ്സ് ഹവ് ബീൻ കംപ്ലൈഡ് വിത്ത് അപ്പോൾ ഇറ്റ് ഇസ് ഫയൽഡ് വിത്ത് അപ്ലിക്കേഷൻ ഫോർ ബോണസ് ഇഷ്യൂ വിത്ത് സെബി മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിൽ ഇപ്പോൾ ബോണസ് ഇഷ്യൂ നടത്തുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ അതിനുള്ള എല്ലാ ലീഗൽ റിക്വയർമെൻറ്റ്സും പാലിച്ചുകൊണ്ടാണ് ബോണസ് ഇഷ്യൂ നടത്തുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു കൊണ്ടുള്ളൊരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യാം ഓഡിറ്റർക്ക് അതേപോലെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഓൺ എക്സ്പോർട്ട്സ് ആൻഡ് ഇമ്പോർട്ട്സ് അതായത് ഓഡിറ്റർ മേ സർട്ടിഫൈ ദി ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ച് ഏൺ ഓർ ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ച് ഔട്ട് ഫ്ലോ ഓൺ അക്കൗണ്ട് ഓഫ് എക്സ്പോർട്ട് ഓർ ഇമ്പോർട്ട് അതായത് ഈ എന്താ പറയുക ഇറ്റ് ഇസ് റിക്വയർഡ് ടു അവൈൽ ഓഫ് എക്സ്പോർട്ട് ഇൻസെൻറ്റീവ്സ് മരി ഡ്യൂട്ടി ഡ്രോബാക്സ് അണ്ടർ ഇൻകം ടാക്സ് ആക്ട് ചിലപ്പോൾ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഓൺ ബോണസ് പേയബിൾ ആവാം അതായത് ഓഡിറ്റർ മേ സർട്ടിഫൈ ദാറ്റ് ദ കാൽക്കുലേഷൻ ഓഫ് ബോണസ് പേയബിൾ വാസ് മെയ്ഡ് ഇൻ അക്കോർഡൻസ് വിത്ത് ദ പ്രൊവിഷൻസ് ഓഫ് പേയ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ബോണസ് ആക്ട് നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നതിന് അതാണ് ഓഡിറ്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എന്ന് പറയുക അപ്പം മനസ്സിലാക്കി വെച്ചോളാം ഓഡിറ്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റും ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടും രണ്ടും രണ്ടാണ് എന്നുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പം ഈ ഓഡിറ്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്തൊക്കെയാണ് ഓഡിറ്റർ ഡ്യൂട്ടി എന്നുള്ളത് നമുക്കൊന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ഓഡിറ്റർ ഷുഡ് ഇഷ്യൂ ദ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഓൺലി എഗെയിൻസ്റ്റ് എ റിട്ടേൺ റിക്വസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റിംഗ് ദ നേച്ചർ ആൻഡ് സ്കോപ്പ് ഓഫ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ടു ബി ഇഷ്യൂഡ് നമ്മുടെ ഈ ഷുഡ് കളക്ട് എവിഡൻസസ് എസ്സെർട്ടൈൻ ഫാക്ട്സ് ആൻഡ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ട്രൂത്ത് ബിഫോർ ഇഷ്യൂയിങ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഈ ഷുഡ് എക്സസൈസ് റീസണബിൾ കെയർ then he should obtain technical advice whenever wherever he is required to certify a matter involving technical details verde angotte certificate kodukkaradu na parayunnathu he should ascertain the relevant legal provisions requiring the certificate and the prescribed format if any then he should see that the certificate contains the prescribed details signed by him and is addressed to the client or to the authority requiring it പിന്നെ നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് വാട്ട് ആർ ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ എൻ ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ആൻഡ് എൻ ഓഡിറ്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അതിൻ്റെ മീനിങ് എന്താ ഇറ്റ് ഇസ് എൻ എക്സ്പ്രഷൻ ഓഫ് ഒപ്പീനിയൻ അബൌട്ട് ദി ഓഡിറ്റ് വർക്ക് ഡൺ ബൈ ദി ഓഡിറ്റ് നേ
അൺക്വാളിഫൈഡ് ചിലപ്പോൾ ക്വാളിഫൈഡ് റിപ്പോർട്ട് ആവാം അല്ലെങ്കിൽ അൺക്വാളിഫൈഡ് റിപ്പോർട്ട് ആവാം ബട്ട് ഓഡിറ്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇസ് ഇഷ്യൂഡ് വെൻ എവർ റിക്വയർഡ് ബൈ ഓണേഴ്സ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ബാങ്കേഴ്സ് എക്സെട്രാ അതിനങ്ങനെ ഒരു കാലാവധി ഒന്നുമില്ല അപ്പോൾ എപ്പോഴാണോ ആവശ്യം വരുന്നത് അപ്പോൾ ബോണസ് ഇഷ്യൂ നടത്തുന്ന സമയത്താണെങ്കിൽ ആ സമയത്തേക്കും അതിൻ്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ട് മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കി വെച്ചോളാം ഇതാണ് ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് എന്താണെന്നുള്ളതും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കി വെക്കുക താങ്ക് യു